வணக்கம் நாளும் அறிவோம் சேனலுக்கு தங்களை வரவேற்கின்றேன் நாளும் அறிவோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்துவோம் நாளும் அறிவோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ மற்றவர்களுக்கு உதவும் என்று நீங்கள் கருதினால் தயவு செய்து ஷேர் செய்யவும் நீங்கள் வாங்கும் கடனுக்கு காப்பீடு உள்ளது கடனுக்கான காப்பீட்டை மேற்கொள்ளும் போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் முன்னர் வங்கியில் கடன் வாங்கியவர் கடன் திருப்பி செலுத்தும் காலத்தில் இறந்துவிட்டால் அவரின் சொத்துக்கள் வங்கி கையகப்படுத்தும் அல்லது அவருடைய குடும்பத்தினரை மீதமுள்ள கடனை திருப்பி செலுத்த வற்புறுத்தும் இதனால் கடன் வாங்கியவரின் குடும்பத்தினர் மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாவார் வங்கிக்கும் கடனை திருப்பி வாங்குவதில் சிரமமும் காலதாமதமும் ஏற்படும் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய உருவாக்கப்பட்ட திட்டம்தான் கடன் காப்பீடு இதை பற்றி விரிவாக காணலாம் விண்ணப்பதாரர் கடனுக்கு விண்ணப்பித்த பின் வங்கிகள் அல்லது நிதி நிறுவனங்கள் கடனுக்கு விண்ணப்பித்தவரின் அனைத்து சான்றுகளையும் பரிசோதித்த பின்னர் கடன் சம்மதம் கடிதம் தயாரிக்கும் இதன் கூடவே கடன் காப்பீடு கட்டணத்தையும் திட்டமிடும் கடன் காப்பீடு கட்டணம் பல்வேறு காரணிகளால் மதிப்பிடப்படுகிறது கடன் விண்ணப்பித்தவருக்கு வயது குறைவாக இருந்தால் கடன் காப்பீடு கட்டணமும் குறைவாக இருக்கும் வயது அதிகமாக இருந்தால் கடன் காப்பீடு கட்டணமும் அதிகமாக இருக்கும் ஏனெனில் வயது அதிகமாக உடலில் பல்வேறு கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம் என்பதால் காப்பீடு கட்டணமும் அதிகமாக இருக்கும் வயது குறைவு அதனால் காப்பீட்டு கட்டணமும் குறைவு என்ற காரணத்திற்காக சில வருமானம் ஈட்டாதவருக்கு காப்பீடு செய்வர் இது தவறான வழிமுறையாகும் யார் கடனை திருப்பிச் செலுத்துகிறாரோ அவருடைய பெயரில் காப்பீடு எடுப்பது சிறந்தது கடன் தொகை அதிகமாக இருந்தால் காப்பீடு கட்டணமும் அதிகமாக இருக்கும் முழு கடன் தொகையோ அல்லது விண்ணப்பத்தவரின் குடும்பத்தினரால் எந்த அளவுக்கு இழப்பை சரி செய்ய முடியுமோ அதற்கேற்ற கடன் தொகைக்கு காப்பீடு செய்யலாம் சில காப்பீடு திட்டங்களில் கடன் காப்பீடு எடுத்தவர் எவ்வளவு கடன் தொகைக்கு காப்பீடு பெற்றாலும் அவர் இறந்த பின் மீதமுள்ள கடன் தொகையை மட்டும் காப்பீடு நிறுவனங்கள் இழப்பீடாக தரும் சில காப்பீடு திட்டங்களில் கடன் காப்பீடு எடுத்தவர் இறந்த பின் செலுத்த வேண்டிய கடன் தொகையை வங்கிக்கு கொடுத்துவிட்டு மீதமுள்ள பணத்தை இறந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும் முதலில் கூறிய திட்டத்தில் கட்டணம் குறைவாக இருக்கும் இரண்டாவதாக கூறிய திட்டத்தில் கட்டணம் அதிகமாக இருக்கும் பல்வேறு இறப்பு காரணிகளை கடன் விண்ணப்பதாரர் காப்பீட்டுக்காக தேர்வு செய்யும் பொழுது கடன் காப்பீட்டு கட்டணம் அதிகமாக இருக்கும் இறப்பு காரணிகளான இயற்கை மரணம் விபத்தில் மரணமடைதல் குறிப்பிட்ட நோய்களினால் மரணமடைதல் அனைத்து விதமான நோய்களினால் மரணமடைதல் இவற்றில் ஒன்று இரண்டு அல்லது அனைத்து விதமான காரணிகளை தேர்வு செய்யும் பொழுது கடன் காப்பீட்டு கட்டணமும் அதிகமாக இருக்கும் சில காப்பீடு நிறுவனங்கள் உடல் ஊனமடைதலுக்கு கூட காப்பீடு வழங்குகின்றன நீங்கள் கடன் காப்பீடு எடுக்கும் பொழுது நீங்களே பல்வேறு காரணிகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும் கடன் கிடைக்கிற நிலையில் பிறரை தேர்வு செய்ய விடக்கூடாது சிலர் எதையும் படிக்காமல் சம்மத கையெழுத்து மட்டும் போடுவர் பின் பிரச்சனையில் சிக்குவார்கள் மேலே கூறியவற்றை நீங்கள் பின்பற்றினால் கடன் காப்பீடு மிகவும் எளிதாகும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய நாளும் அறிவோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் இந்த வீடியோ தங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி